吃饭。你不来了？啊，你先进来。你咋了？没事啊。你是不是也哭啥？真的没事儿。是不是给你打电话了？没有。没让你哭咋的？眼睛都红了。到底咋回事啊？刚刚杨宇打电话跟我说，我爸才知道我跟你来杭州了，让我回家。送你回家？嗯。那你怎么说的？我肯定不回去啊，但是我爸他不会坐高铁。他就让杨宇带他来找我，然后杨宇不干，我爸就打了杨宇一巴掌，把杨宇离家出走了。打了杨宇一巴掌。是。哎、那咋办呀？没事，杨宇跟我说了，他说他现在心情不好，在外面待几天就回家了。王军。我们两个一定要好好努力挣钱，好好加油，一定要让我爸看得起我们，让他后悔。好，好，你别哭了，好不好？那介绍回来了吗？回来了，我说等一下我们去他公司呢。那你等我收拾一下，我跟你一起去。好，你别去了，你看你眼睛都肿了啊！不要哭了，好不好？是。拜拜。你不用去了，没、嗯、事，我跟你去嘛。你一个人去我不放心，因为你跟杰少的话，你们两个关系比较好，好的话你又不好意思讲。但是我去的话，我可以帮你讲。好，还是你想的周到啊。你等我一会儿，很快就好了。嗯，小北收拾好了，我们现在出发去汽车公司。对，周三不是说我们来杭州了吗？对啊。到时候他会不会过来接你啊？不会的，杨宇不带他过来，他过不来的。过不来啊？对，因为他不识字嘛。走吧，不用担心。别来了，来了。哎<笑>，小北你也一起来了？对，我也过来了。嗯，王军，你不是说小北没来吗？我去安徽接的。安徽？小、啊、小北什么时候回安徽了？嗯，哎，前面前面几天，<笑>前几天就回去了、啊。那我们先上去坐吧，啊、你也辛苦了啊,啊。没事没事，泡点茶。嗯。哎，大哥，哎，给你介绍一下啊，这是我好朋友王军啊，这是小伟，这是我们的小负责人，你叫乔乔哥就行了。乔哥啊，来，欢迎欢迎欢迎。呃，经常听杰少提起你，没有，没有没有没有没有。来，我们走，走走走，喝点茶，喝点茶。开车过来开多久了？开两天。两天呐？啊，我们太远了，这房子都是不管。对，因为四川到这边了。对啊，我们接着飞机过来，我帮你订好票不就好了？我们还是开车嘛，是不是？嗯，觉得路太遥远了，这样子搞的都都累。辛苦一点没关系。学长，嗯，我怕我就做不好。王军，你不要老是给自己这么大的压力。我这次呢，就是乔哥专门就是负责带你，他会把你就是当自己人一样的。你放心，你就是好好学习。你看咱们认识这么长时间，我也一直把你当最好的朋友、最好的兄弟。我也希望就是我能够，呃，帮助你一下吧，带带你。这个机会呢也比较难得，我希望你就是好好的加油，好好努力。你看你自己的流量也做得挺好的嘛，你可以通过你的流量，然后给公司做一下宣传嘛，这也是你的优势。现在你要自信一点，你有什么不懂的，你直接问乔哥就可以了。谁啊？没有。你有什么不懂的，你就直接指教乔哥，乔哥这里都会全力的去，谢谢啊，配合你的。嗯，好好好，呀，谢谢。小伟有电话，你能不接啊？对啊，有电话该接。没事，这没事，都自己人，你正常接电话就行了。没电话不接吗？叔叔、啊，叔叔电话你接，没事，我们这里不是外人，你接嘛。我不敢接，我怕他等一下让我回去。你你这是你过来的，叔叔不知道吗？不知道，不知道。你们没有跟叔叔讲啊？没有。那你最好你还是接一下吧。你接一下，没事没事，我来跟叔叔讲，好吧？喂，叔叔你好，我我我是杰少啊，上次你来我们公司来玩过，你记得吗？啊、哦、啊、哦，我记得，我记得。啊、哦，你不用担心，叔叔，这是呃，小北跟王军他们一起来我们公司呢，是过来学习的，我们是一起带他，然后我们谈谈谈谈生意啊，合作，你不用担心。什么啊？就是那个样子。没事，叔叔，你你你。你呃，我们都是朋友嘛，你相信我们。你要不方便的话，我现在给你订一张票，然后你来我们公司，你一起过来看一看，好不好？我平常也你在看我。我给你把票订好嘛，叔叔，你过来看一看。
没事，我到时候跟叔叔再沟通一下，到时候把他帮他把票订好，明天他到了，我直接去安排人把他接过来。沟通没用吗？可以的，沟通的话肯定是有用的，小北，你不用担心，就是不用担心，就是，就是来不好吧？你知道叔叔性格，万一有那个，但是事情的话肯定是要说开的，对吧？王军啊，嗯，呃，你的情况啊，杰少也经常给我提起，嗯，我觉得啊，你还是比较优秀，比较努力的一个小伙子。然后呢，你们的事情，嗯、呃，我是这样认为，这个爱情它是没有距离的，爱情也是没有对错的。嗯，对。如果说他们家里人对你有偏见，说实话，可能是他们没有眼光。未来呢，咱们有机会，呃，一起用心携手把这个事情做好。我看好你啊，王、嗯、军啊，一起加油，给点时间给叔叔嘛，让他好好了解一下你们啊。谢谢谢，真的太感特别感谢你们。你们可以看一下，这都是关于我们品牌的一些最新的一些产品的一些信息，还有我们品牌的一些部署，有什么各种的一些功能。对对对，仔细看一下，做个了解，然后你到时候有什么问题，呃，提出来，咱们再下一步沟通，嗯，好吧。王俊，嗯，听了杰少他们讲了这么多，我感觉他们是真心想帮助我们两个的。哎，既然别人愿意支持我们、带我们，我们两个就一定要加油，一定要努力，做出一番成绩来。千万不要辜负他们的期望。我知道。还有，刚刚介绍说明天让我爸过来，我都不知道该怎么办了。哎呀，没关系，明天事情明天说嘛。王军。哎，小北你怎么来了呀？阿姨说你在这边干活，我想过来看看你。过来看我？嗯。你缺啥？我给你提的饭。饭？你提饭干嘛呀？你干活应该还没有吃饭吧？哎呀，那先过来吧，那有点灰，过来。你吃饭了吗？啊？吃饭了吗？吃了呀。你怎么来干这个呀？我干这个又没有关系，在家待着没事干呀。我妈她上次讲的两百万肯定是骗你的，故意气你的。我知道，因为我也理解阿姨嘛，毕竟就是自己做父母的嘛，都希望自己女儿过得好嘛，对不对？啊，然后。你回去吧，这里比较灰啊。那我回家了，嗯、我等你。嗯，去吧。你把饭给我呀。啊？饭给我呀。你不是吃过了吗？我我吃过不能再吃啊，这是我的爱心便当。回去吧啊。刚才我身体有破个。嗯，不是，是我对象，我女朋友。对了。他是安徽那边的。啊，有的近哦。远哦，差不多两千公里。我爸妈同意不？同意的，他们他爸妈特别喜欢我。我<笑>你就要多点真心，要多点好的军，你回来了。妈了，阿姨她在屋里。在屋里。嗯，今天辛苦了。你看，我给你买了啥？饺子皮啊。对啊，你昨天不是想吃饺子吗？我就顺便给你买了一点。你怎么哭了呀？风大，已经进沙子了。哎，没事啊。你看，我给你买了什么？最喜欢吃的。然后我先把这个放桌子上啊。那你先去洗澡吗？好。你看我买了吗？没事，你先去洗澡吧。你看，吃过一斤鸡腿了，搞点鸡腿了。哎，真的，那我真的。我们吃馒头的。嗯，吃馒头吃。你看，我们之前啥子都没得吃，就是吃的。我们还得吃惯了。你们你们吃的太辣了。算了，我不得饿死。我吃胖了，我没有饿瘦。嗯。我胖好几斤呢，减都减不下去。<笑>阿姨，哎，那个肉我来做吧。没事，我来做。
。太切好了。对，我太切好了，还有肉梅切。肉梅切，那、嗯啊、你休息一下，我来吧。我，我弄嘛。没事，没事。哎，小北、啊，那个生姜剥没剥？剥了，剥了。第一次包饺子，看见没有？这是我包的，这个是我包的。你不要搅嘛，我包的。你在我们在我们那儿好不好？做的不好，我们过年都会做的。我们是哪天不要吃？大年三十不要吃，就是大年三十的晚上，还有中午吃什么？我是也吃，过年了我吃。过年了，没有过年了我自己包着的菜。包着吃，你不不吃肉？呃，不吃啊，这个不是早餐，没有肉吗？他们都在包饺子，我不会包，就只能烧火了。他们会累，有一场迷迷蒙蒙。够不够？够了。准备吃饭了，现在听不清。什么？吃啥？小北，快吃饭了。你胖辣椒吗？不要，太辣了。太辣了。嗯、你看我的。你不辣吗？不辣呀，我们吃习惯了。行不行？谢谢阿姨。要不你吃几碗？我吃两碗了。两碗。你叫我进来干嘛？给你剥糖吃。哎。嘿嘿。还有我今天，你扛两百包水泥，给两百块钱，你拿着。你这里留着吧。你帮我保管着。王军。啊。我相信我们会越来越好的，加油。加油。